Vinkel mellem to vektorer. Sætningen lyder, at cosinus til en vinkel er lige med den ene vektor, prikket med den anden vektor, delt med længden af den ene vektor, gange længden af den anden vektor. Og det vil jeg så prøve at bevise. Øhm, sætningen beskriver, at en vinkel, som ligger mellem to vektorer, som vi så her har valgt at kalde for vektor A og vektor B. Og så for at finde den her vinkel, bliver vi, eller skal vi benytte os af cosinusrelationen, og derfor skal vi have en tredje vektor på her, som kommer til at hedde vektor A minus vektor B. Og som sagt, så skal vi benytte os af cosinusrelationen, så den skriver lige op. Cosinus til A er lige med B i anden plus C i anden minus A i anden delt med 2 B, C. Og hvis vi så tager vores længder fra vores trekant herover og putter ind i, kos, i kosinusrelationen, så kommer det til at stå kosinus til A er lige med, i stedet for B i anden. I stedet for B i anden, så kommer der så også til at stå længden af vektor B i anden. C i anden. I stedet for C anden kommer det til at stå længden af vektor A anden minus længden af vektor A minus vektor B i anden delt med 2 øh, gange længden af vektor B gange længden af vektor A. Godt så. For at komme videre til næste skridt, bliver vi nødt til lige at kende en regneregel, som lyder, at øh, længden af vektor A i anden er det samme som vektor A i anden. Så derfor kommer der så til at stå, at cosinus til A er lige med så i stedet for længden af vektor B i anden, kommer der til, bare til at stå vektor B i anden, plus vektor A i anden, minus vektor A minus vektor B i anden, delt med 2 gange vektor B, eller længden af vektor B gange længden af vektor A. Og så for øhm, at øh, gange den her parentes ud, kan vi benytte os af den distributive lov for skalarprodukt. Øhm, og så kommer der til at stå cosinus til a er lige med vektor b i anden plus vektor a i anden. Det er bare det samme, der står her i starten. Men så kommer der så til at stå minus vektor a i anden plus vektor b i anden minus 2 gange vektor a prikket med vektor b. Og så står der stadig deroppe fra før. Godt. Øhm, nu kan vi så se, at der står Vektor b i anden her, og så står der minus vektor b i anden, fordi vektor b står i en minus parentes. Og så de går ud med hinanden. Det samme gør vektor a i anden og minus vektor a i anden. Og så skriver jeg lige op, hvad vi så har tilbage. Cosinus til a er lige med 2, øhm, fordi der står minus her og minus her. Så der kommer bare til at stå 2. Vektor a prikket med vektor b. Del med 2 gange vektor b, eller længden af vektor b, gange længden af vektor a. Det kunne I ikke se. Nu skal vi sådan der. Øhm, og så går 2 ud med 2. Og så skriver jeg lige, hvad der så er tilbage. Og det er vektor a prikket med vektor b. Del med længden 
af vektor b gange længden af vektor a. Og så er det bevist.